Привет, друзья! Это Макс. И, как вы знаете, недавно я потерял свой телефон. Да, такое случается, но я купил новый телефон, и мне пришла в голову идея рассказать вам немножко о тех словах э, и выражениях, которые мы э, используем, когда говорим про телефон или по телефону. Вот. И э, жизнь современного человека невозможно представить без телефона. В телефо... С помощью телефона мы делаем все. Мы покупаем билеты, мы общаемся с родными и близкими, мы звоним бабушкам и дедушкам, э, мы заказываем пиццу, изучаем язык, смотрим фильмы, все что угодно. Так вот, а, ну, во-первых, как мы называем а, телефон? Какие слова у нас есть для этого? Ну, первое — это телефон, да? Обычно мы говорим телефон. Иногда мы говорим мобильный телефон, но редко кто говорит мобильный телефон. Макс, возьми свой мобильный телефон. Ну, все и так понимают, что э, телефон мобильный. Никто уже больше не использует стационарные телефоны, вот такие, которые... Алло, алло, алло. Нет. Телефон — это вот. А, мобильный телефон или мобила. Иногда мы говорим мобила. Слушай, дай свою мобилу, дай мобилу посмотреть. Либо мобильник мобильник а, мобильник пожалуй более распространенное слово вот ну, позвони маше на мобильник да макс позвони маше на мобильник вот и что мы а, во первых видим здесь да на телефоне у телефона есть экран это экран и а, мы можем включить экран мы можем выключить экран также а, здесь у меня есть блокировка, да, это блокировка, поэтому мы можем заблокировать экран и разблокировать экран, да. Вот здесь есть сенсор, и с помощью отпечатка моего пальца я могу разблокировать телефон. Вот телефон разблокирован. Отлично. Что еще мы можем э, сделать? Мы можем... Вот здесь есть громкость, да, громкость. Вот она, громкость. И мы можем увеличить громкость или мы можем э, уменьшить громкость. Иногда мы говорим повысить, понизить или увеличить, э, уменьшить громкость. Для чего нам э, это нужно? Ну, уже давно никто не использует mp3-плееры. Все используют телефон, да, то есть телефон — это еще и плеер. Например, мы можем включить какую-нибудь а, музыку, например, Пол Хорн, вот. Такой вот интересный дядька. Вот мы можем повысить и понизить громкость. Еще у нас есть а, вот такая вещь. Это наушники, да, наушники, потому что они, они так называются, потому что они одеваются, нет, надеваются, да, одевать, надевать. Мы надеваем футболку, надеваем наушники, но мы одеваем ребенка, угу. то есть одеть кого-то, а надеть на себя. Так вот, мы надеваем их на уши, да, на уши, то есть наушники. Все просто. Вот, мы надеваем наушники и можем слушать музыку. Окей, что еще мы можем делать? Конечно, мы можем звонить, да, звонить кому-то. Вот, например, мы можем открыть телефонную книгу, да, вот эта телефонная книга моя, контакты, и я могу 
позвонить кому-нибудь. Но если этот человек недоступен, если он не отвечает, то он может нам перезвонить, да? Например, привет, Маша. Привет, Макс. Как дела, Маша? Ой, извини, я не могу сейчас говорить. Перезвони мне позже. Хорошо, Маш, я перезвоню тебе. Да, перезвонить, перезвоню. Вот. Но сейчас люди меньше звонят, люди больше отправляют сообщения. Да? Сообщения могут быть голосовые, а могут быть текстовые сообщения. Ну, например, давайте создадим какое-нибудь текстовое сообщение. Да, вот мы можем написать что-то и отправить текстовое сообщение. Или мы можем записать свой голос. Маша, перезвони мне на телефон. Вот, и отправить сообщение, да, отправить голосовое сообщение или текстовое сообщение. А, вот эти все иконки, да, это иконки, и они все называются по-русски приложения. Вот, например, приложение uh, Яндекс Карты, приложение Gmail, приложение uh, Play Store, да, ну, он называется Play Market, наверное, да, по-русски. <laughs> У меня просто телефон на английском языке. Вот, uh, приложение. И приложение мы можем установить, да, если мы зайдем в Play Market, вот, Google Земля, мы можем его удалить или мы можем его установить. Сейчас Google Земля у меня установлена, но я могу ее удалить. Вот, бумс, удаляется. Вот, теперь я могу его установить, да, установить приложение. Иногда очень часто мы спрашиваем, Макс, у тебя есть WhatsApp? Или Макс, у тебя установлен WhatsApp? Да, Маш, у меня установлен WhatsApp. Еще для телефонов есть э, так называемые аксессуары. Да? И аксессуары это, ну, например, чехол. Это чехол для телефона. Мы можем вложить телефон в этот чехол или поместить телефон в чехол. И э, чехол будет предохранять телефон от повреждений, да, от царапин или от ударов, или предохранять его от падения, да. Вот. А, наушники — это тоже аксессуар. Еще одна важная необходимая вещь, <laughs> так как телефоны имеют свойство разряжаться, да. А, то есть мой телефон сейчас заряжен, да, вот вы можете увидеть, за, у него есть заряд, но когда он разряжается, нам нужно зарядить телефон, зарядить. И заряжаем телефон мы с помощью кабеля. Ну, у меня это микро-USB кабель, мы подсоединяем кабель к телефону, подсоединяем его в адаптер, или подсоединяем телефон, о, сообщение пришло, Со, э, подсоединяем телефон к компьютеру э, для зарядки или для передачи файлов, или мы можем подсоединить его к пауэрбанку. Мы так и говорим, пауэрбанк, да? э, ну, иногда мы говорим, может быть, чарджер, чарджер, да, наверное. Вот, но обычно пауэрбанк. Вот, мы можем подсоединить его к пауэрбанку и зарядить телефон. На этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было полезным. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы используете телефон. Вы используете его для звонков или вы используете его для сообщений или вы используете его для игр, или для изучения языков. Как вы используете телефон? 
Я буду ждать ваших комментариев. До встречи в следующем видео. Пока-пока!